What is up guys? Welcome to the channel ko. Today, mag-unboxing na naman ulit tayo ng isang speaker na binili ko sa Lazada. So, ito na ito. Ito. Okay, ito yung item na binili ko sa Lazada. Speaker siya. Ang brand ay Fantech. Nabili ko siya for 334 pesos. With shipping niya. So, I believe 299 pesos ang price niya sa Lazada mismo. At yung tubo buksan ngayon. Na hindi mo sisira yung box. Ito lang sa taas para sigurado. Fast forward na natin itong part na ito. Medyo may harap saksak yung plastic. Ayan, balot na balot. Sa bubble wrap na naman siya. Hopefully, walang sira na kahit na ano yung speaker. Dahil mukhang nakabalot naman siya na maayos. Sana, 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 sana. Sa presyo niyang 299 pesos, hindi ako nag-expect na sobrang high quality or sobrang ganda ng magiging tunog niya. Kasi nga dahil sa presyo na yun, yung mga ganyan yung presyohan, parang pang ano lang siya, pang piso net ba? Parang mga ganyan, maliliit na speakers lang. Pero ito tignan natin kung maganda ba talaga siya. Kasi nakikita ko yung mga review sa Lazada, maganda. Meron pa ako nakitang parang expert sa song speakers or something. Uh, sobrang haba ng comment niya. At hindi ko na maintindihan yung iba. Uh, pero naniniwala ko sa kanya, Mag mukhang maganda ng mga speaker. Ang hirap buksan nito. Fantech Speaker Hellscream GS201 Sabi niya, mobile gaming daw siya Magka-focus natin And music speakers So, yung technical specifications niya Post niya na lang kung gusto niyo mabasahin lahat Sa likod, wala naman masyado Sa gilid, meron daw tayong 45mm driver USB plus 3.5mm plug USB powered sya Ayan, sige, 5 volts daw And yung haba ng cable ay 1.2 meters lang Sa harap ang kalagay puti Sa likod itim So, hindi ko alam kung anong kulay yung nakuha ko Ayan, Meron daw syang base resonance membrane Hopefully maganda nga yung base Ayan sa pagkakat, basa ko sa Basada Ito yung nakuha ko. Which is okay lang. Maganda naman. Wow, oh, ang ganda. Wala na. Kaya natin yung plastic. parang plastic siya pero ang kapal ng plastic nakikita nyo yan hindi siya manipis parang hindi siya mukhang low quality ayos ang ganda kaya plastic siya meron siyang rubber feet sa ilalim which is good malambot at saka ito yung base na sinasabi niya yung resonance membrane ayos ba diba? may space pa sa ilalim ito yung wire niya medyo maikli ayan yan na siya Ano ito yung plug niya 3.5 sabi yan tapos ito yung USB ito yan yan yung pinaka power niya na USB power dyan sa sya tapos ito yung volume controls niya yan may roller sya sa ilalim tapos ito hindi ko alam kung ano to speaker ba to o parang ano lang pang singaw ng init o ano man Ganda niya speaker Kinis, malinis siya, walang gasgas -gas. At so far wala pa ako nakikita ng damage Tsaka kung nakikita niyo yung taas Ayan yung pinaka speaker niya So upward facing siya So kahit ilagay niyo sa likod ng TV niyo Or ng monitor Okay lang, hindi siya matatakpan Kasi pataas nga yung tunog niya Aluminum mo yata ito 
And sana hindi mabura yung pintura over time. Sa tagal niya. Ngayon testing natin yung speaker ko ano may ikitunog niya. So exit lang guys. Yan guys, ngayon nakasaksak na siya sa computer ko. Yan, may ikitunog niya yung kable. So ngayon nakasaksak na siya, wala siyang indication o kahit na anong ilaw na nakon siya. So, yun lang, hindi mo alam kung mamaya hindi na siya gumagana bigla, wala siyang ilaw. Pero hopefully gumagana siya. Okay, nakasaksak na siya sa phone ko, testing na natin. Doon sa sounds niya, sa volume niya mismo, malakas siya. Kaya niyang ma mag-fill ng isang small room. Small room to medium, pero not much. Pinaka-small room lang siya. Kung baga, parang pang personal use lang talaga siya. Hindi siya pang malaki na kwarto. Also guys, para sa comparison din, dito yung JBL, dito yung JBL clip to ko. Para ma-compare natin yung tunog sa speaker na to at sa speaker ng Fantech. So, saksak natin to. Yan, saksak na. So, it, yan. Ako na rin yung speaker na JBL. Ito, sound test ng JBL. So ayun guys, narinig nyo na siya. So, sa phone ko nakasagad siya, kahit dito rin sa mismong, ano niya, sa roll, roller niya sa volume, nakasagad din siya ng todo. Kaya pag, ayun, tingnan mo. So, then, at least dito siya may control. Doon sa good feature kasi sa, sa ibang speaker walang ganun. And yung iba, dito mismo nakalagay sa speaker, which is, I don't like kasi nga, Madalas masira yun, lumulubog. Unless dito siya, nakaiwalay. Hindi siya matama, nakatabi siya. Pwede mo siyang isang, iset na lang sa isang volume na gusto mo. Tapos galawin mo na sa computer mo or sa phone mo kung anong trip mo. 
Yun lang ang ano niya. Wala siyang light indication na kahit na ano. And regarding sa sounds niya, okay yung bass niya. The only problem is yung pag sinaga, kapag sinagad mo na yung volume, sagad sa phone, sagad dito mismo sa speaker, nababasag na yung tunog niya. Yung bass buo pa rin kahit pa paano. Medyo makapal siya. Pero yun nga yung pinaka yung woofer niya, yung sa tuktok, nababasag na yung tunog kapag nakasagad na siya ng dodo. Pero pag sa mga middle lang, middle to almost uh, max na volume, okay siya. Pero pag sa sagad talaga, sagad na yung volume, hindi na siya ganong okay pakinggan, nababasag yung tunog. That is it guys, thank you very much for watching. Tell me in the comments below on what you think about this speaker for only 300 pesos, a Fantex speaker. And also if you like this video, leave a thumbs up and as always don't forget to subscribe. Thank you very much for watching, see you guys in the next one.